எல்லா ஊர்ல இருந்து திருப்பூருக்கு வந்திருக்காங்க ஒரு நாளே வேலை செஞ்சிருக்காங்க திருப்பூர் நாள பயன் அடைஞ்சிருக்காங்க திருப்பூர்ல சம்பாதிச்சு வாழ்க்கையில ரொம்ப மிக செழிப்பா இருக்கிறாங்க இத்தனை லட்சம் பேர் இன்னைக்கு நல்லா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்ற காரணம் அன்னைக்கு ஒரே ஒரு மனிதன் விதைச்ச விதை தான் வித்துட்டது தான் தனக்காக வாழ்பவன் மனிதன் பிறருக்காக வாழ்பவர் மாமனிதன் அப்படி ஒரு மாமனிதரை பத்தி தான் நாம இப்ப பார்க்க போறோம் அவர் வந்து இப்ப திருப்பூரோட வளர்ச்சிக்கு ஆரம்ப காலத்துல அவரு தான் விதையா இருந்திருக்காரு அந்த மாமனிதர் சையத் அப்துல் காதர் என்கிற எஸ் ஏ காதர் ஐயா தான் திருப்பூர்ல பனின்னு சொல்றப்போ ஐயாவை மறந்துடவே கூடாது ஏன்னா முதல்ல பனின்னு இவர் அறிமுகப்படுத்தினது ஐயா தான் காதர் ஐயா முதல் முதல்ல பாம்பே போறப்போ பழைய மிஷின் வாங்கி வியாபாரம் செய்யலாம் தான் போனாங்க ஆனா போனவரு அந்த மிஷின் எல்லாம் பார்த்துட்டு இதுவே ஏன் தொழில செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணம் அவருக்கு தோணுச்சு இப்போ இந்த மாதிரி நிறைய மிஷின் நாம பார்க்க போறோம் ஆனா முதல்ல ஆரம்பிச்சப்போ காதர் ஐயா பாம்பேல இருந்து வாங்கிட்டு வந்தது கையினால சுத்தி நெய்த பனின் மிஷின் கையில சுத்துனாங்க கரண்ட் எல்லாம் பயன்படுத்தல கொண்டு வந்த மிஷின அவரு பரிசோதித்து பார்த்து நல்லா வந்ததுனால தன் நண்பர்களும் சுற்றத்தாருக்கும் இது செஞ்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணி ஆளுக்கு ஒரு மிஷின் வாங்குறதுக்கு ஏற்பாடு செஞ்சு கொடுத்தாங்க அதுல வந்ததுதான் இந்த பனின் தொழில் அதுதான் ஆரம்ப பனியனுக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐயா அவர்கள் சுயநலமா நினைச்சிருந்தா இந்த தொழில் தன் குடும்பத்தோட நின்றிருக்கும் ஆனா அவர் வந்து ஊரே நல்லா இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற பரந்த எண்ணத்தோட நல்ல எண்ணத்தோட இது செயல்படுத்தினாரு ஊர்ல இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் அண்ணன் தம்பியா நினைச்சாங்க இது எல்லாருக்கும் பயன்படணும்னு நினைச்சு இந்த தொழில எல்லோருக்கும் கட்டுக் கொடுத்தாங்க எஸ் ஏ காதர் ஐயா ஒரு சிறந்த சுதந்திர போராட்ட தியாகியாக இருந்திருக்காங்க அது எல்லா பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டீங்கன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க நாட்டுக்கு எப்ப சுதந்திரம் கிடைக்குதோ அப்பதான் நான் கல்யாணம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு மன உறுதியோடு இருந்தாரு தன்னோட முப்பத்தி ரெண்டாவது வயதுல தான் கல்யாணமே பண்ணிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல சுதந்திரம் கிடைத்த பின்பு வெள்ளையினே வெளியேறு போராட்டம் நடந்தப்போ நம்ம பல தேச தலைவர்கள் கைது செஞ்சாங்க கைதான நம்ம தேச தலைவர்கள் எல்லாம் விடுதலை செய்ய சொல்லி நாட்டுல பல இடத்துல போராட்டம் நடந்தது அதற்காக இவரு திருப்பூர்ல பெரிய போராட்டம் நடத்தி பதினெட்டு மாதம் ஜெயில் தண்டனை அடைஞ்சிருக்காரு அந்த ஜெயில அவர் பட்ட தண்டனைய அனுபவிச்ச துயரங்களை அவங்க வீட்டுல இருக்கு அவங்க எல்லாம் சொல்றப்போ நம்மளாலே தாங்க முடியாத அளவுக்கு துயரமா இருந்திருக்கு அப்பவே இவர் திருப்பூருக்கு கே என் பி ஐயா நகரமன்ற தலைவராக இருக்கிறப்போ இவர் துணைத் தலைவராக இருந்து திருப்பூருக்கு நிறைய பல நல்ல காரியங்களும் செய்திருக்காரு மனிதன் உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு ஒரு சங்கம் வேணும் அதன் மூலமா சிறப்பா செயல்பட முடியும்னு எஸ் ஏ காதரியா இந்த பனியின் சங்கம் ஆரம்பிச்சு பன்னெண்டு வருஷம் தலைவரா இருந்திருக்காங்க ஒவ்வொரு மாமனிதர்கள் வாழ்க்கையில இருந்து கத்துக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு அன்னைக்கே சுயநலம் இல்லாம நாலு பேர் பயன்பெறணும்னு கத்துக் கொடுத்தாங்க அதனாலதான் இந்த திருப்பூரின் தொழில்துறையில அவ்வளவு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு ஐயாவர்கள் நினைச்சாப்ல எல்லோரும் நல்லதே நினைப்போம் இந்த ஊருக்கு பெரிய மாற்றம் வரும் நல்லதே